欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：近一周明星商务官宣，王一博和宋佳有新商务，孙颖莎、田曦薇、徐璐。王一博等明星官宣新代言，孙颖莎代言 Olay， 田曦薇代言和平精英，徐璐代言扣齿眼镜，王一博代言漫步者，郭晶晶、刘亦云、宋佳、马思纯、程毅也获新代言。今天小编为大家整理了过去一周明星商务代言的官宣情况。快来和小编一起看看有没有你期待的代言人呢！景浩孙颖莎，景浩正式被任命为 Olay 的全系列品牌代言人。莎莎真的是太迷人了，无论是在生活中还是比赛场上，她都展现出耀眼的光芒。第二位，景浩田曦薇，景浩已成为和平精英的品牌代言人，她能完美驾驭各种风格，真是个甜美。第三位，祝贺景浩、徐璐、景浩成功成为扣齿眼镜品牌的代言人。她甜美、酷炫且温柔，展现出随性而不拘一格的魅力。第四个，漫步者在二十八年中首次迎来品牌代言人，部分含金量极高。景浩、王一博、景浩的商业价值可谓一流。第五位，郭晶晶与 b o t e g a v a n e t t e 的搭配。虽然有些出乎意料，却显得非常合适。Bottega v e n e t a 品牌大使景浩郭晶晶景浩，第六位，让音乐塑造你的故事，让旋律传达你的声音。景浩刘亦云景浩 b o s s 大中华区品牌大使，第七位，此次景浩宋佳景浩参加了时装周，归来后被任命为圣罗兰中国形象大使，第八位。马思纯成为 a g n e Studios 的品牌大使，首次拿到正式称谓的明星形象。景浩、马思纯、景浩确实非常出色。第九位，祝贺程毅成为知名眼镜品牌雷朋的全球代言人。今年的景浩、程毅、景浩真是表现不俗啊！王一博国外观赛散心，帽子下的斑秃疑云引发热议。大家记得王一博那个寸头发型吗？那可是酷毙了，霸气十足，简直就是舞台之王的既视感。结果现在人家不仅寸头不见了踪影，整个人也披上了一层神秘的外衣，变得跟谜一样难懂起来。这不，前阵子王一博受品牌邀请去看了场法网比赛，平常一路从机场到赛场。全程都戴着帽子遮遮掩掩，整个人就跟臭虫屁一样藏在帽檐底下。粉丝们看的眼睛都要闪瞎了，就纳闷儿，怎么回事啊？帽子都快要把人给生吞了，可不是吗？王一博这次真是从头到脚，无一处不戴着帽，就连在街上溜达吃个冰淇淋都没摘下来过，真要命。这么怕太阳晒着呀，搞得粉丝脑洞大开。难不成是因为掉头发太厉害，后脑勺那处露出了斑秃的绿洲？我的天啦，斑秃什么的可太夸张了吧！不过对于王一博近期一直头戴遮羞布的做法，网友们还是有不少猜测的。有人说是新剧组要求造型考究，为了不走光造型才一直遮着。也有人说王一博可能是受了什么伤，头上留下了疤痕，不得不一直遮挡起来。关于这件事情，大家都有自己的猜想，真相究竟如何，咱们拭目以待吧。不过从目前的情况来看，王一博身体状况的确让人有些操碎了心。大伙儿还记得之前王一博录制综艺的时候吗？可把观众吓坏了。当时他突然捂着肚子龇牙咧嘴，好不容易才熬到录制结束。
。工作人员说他当时是胃痛发作，才不得不中途退场。这哪儿是一般的小毛病啊？分明就跟身体被掏空了一样，脸色铁青，冷汗淋漓，看着真让人揪心。毕竟咱们的小王同学平时那么阳光帅气，哪见过他痛成这副模样？更夸张的是，还有网友贼拍到王一博拍戏时满手的针眼。我勒个去，这什么情况啊？吓坏宝宝了吧？仔细一看，那密密麻麻的针眼遍布王一博的手背，只有手心那块地方勉强完整。更吓人的是。连血管在哪儿都没有躲过，到处都是真眼子。王一博，你被虐待了吗？网友们看到这幕，简直就要疯了。不过，更多人怀疑，这应该是为了拍某个角色的需要，不小心扎到了全身上下吧。毕竟这种程度的真眼，实在太吓人了点儿。好家伙！看来王一博真是在拼了命儿的工作呀。不过最近他却无戏可拍，似乎整整四百多天没有新剧目的消息了。工作生涯就这么卡壳了。要知道，王一博可是正儿八经的人送外号“工作狂”，平时连喘口气的机会都没有。就凭他这股子拼劲儿，怎么可能会突然就这么放空自己了呢？真是个谜呀、啊！这是儿把粉丝们可给整懵了。大伙儿七嘴八舌的猜来猜去，工作室那边却仍是一片冷漠，对这事儿吃秀不理。喂，搭理我们一下呗！王一博这是咋了呀？粉丝们在工作室的评论区跺脚嚷嚷，可就是没个人搭理。你看，对于王一博满手针眼。胃痛受伤的事儿，工作室真相视而不见呢。更不用说最近戴帽子这档子事儿了，压根儿就没有任何解释和回应，只顾修修图、P 掉一些细节。而事实上，大伙儿可都看见了呀。王一博后脖子上那块儿红疹子啥的，虽然被好好遮住了，可照片上赤裸裸的印子还是让人看了心惊胆战。这哥们儿到底是咋了？有啥隐疾吗？好端端的，身体怎么会遭这么多罪呢？粉丝们自然是百思不得其解，更别提对工作室这种佛系操作有多恼火了。你们倒是解释啊，这算哪门子的运营啊？在工作室的官博下，质疑声不绝于耳。大伙儿真服了。怎么就这么对待支持自家偶像的粉丝呢？粉丝们的心里话，其实谁都清楚，那就是希望偶像能给点解释和交代。毕竟大伙儿可是衷心挂念着王一博的安危呀。这种漠视的态度，自然让人更加猜疑了。不过嘛，我们姑且还是给工作室留个面子吧。说不定王一博只是为了保护隐私。所以才不愿多做解释呢。毕竟明星的私事，外人也的确插不了太多手脚。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。